ஹலோ உறவுகளே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம்ம சேனல் லேர்ன் அவிட் செல்ஃப் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற விஷயம் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் மற்றும் அதன் வகைகள் பிளாஸ்டிக்ல என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்கு எந்த வகைகள் எல்லாம் மறுசுழற்சி செய்யலாம் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல சொல்ல போறேன் இதை தொடர்ந்து இன்னொரு வீடியோவா அடுத்த வீடியோவா போட போறேன் ஸோ கண்டிப்பா ரெண்டு வீடியோவையும் எல்லாரும் ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க இன்னைக்கான கண்டென்ட்டுக்குள்ள போகலாம் இப்போ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு முக்கியமான பொருள் தான் ஏன்னா சில இடங்கள்ல நமக்கு ரொம்பவே அத்தியாவசிய தேவையா இருக்கு அந்த மாதிரி தேவையா இருக்கக்கூடிய நிலைகள்ல தயாரிச்சு இப்ப எங்க பார்த்தாலும் பிளாஸ்டிக் எதுல பார்த்தாலும் பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி அரிசியில கூட பிளாஸ்டிக்கை கலக்கிறதாவும் சொல்றாங்க ஸோ கண்டிப்பா எல்லாருமே எவ்வளவு பிளாஸ்டிக் நம்ம செலவழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம பிளாஸ்டிக்கின் நன்மைகள் என்ன அதுல இருக்கக்கூடிய தீமைகள் விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியமான அத்தியாவசியமான தேவைக்காக மட்டும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் எடுத்துக்காட்டா நம்ம வந்து வாட்டர் பாட்டில் இல்ல நிறைய ஜூஸ் வாங்குறோம் அந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் அப்புறம் சீப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக மட்டுமே நம்ம பிளாஸ்டிக்கை உபயோகப்படுத்தணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் விஷ் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பொறுத்து நம்ம எஸ்பிஐ கோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு இந்த எஸ்பிஐ கோட பத்தி தான் நான் அடுத்த வீடியோவா போட போறேன் இந்த வீடியோல பிளாஸ்டிக் வகைகளை மட்டும் சொல்லிடுறேன் அடுத்த வீடியோவா எஸ்பிஐ கோட்ஸ் பிளாஸ்டிக் வந்து எந்தெந்த முறையில எப்படி எல்லாம் வந்து வகைப்படுத்திருக்காங்க அதுக்கு என்னென்ன எஸ்பிஐ கோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல எஸ்பிஐ கோட்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் சொல்ல போறேன் இந்த வீடியோல நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்கை பார்க்க போறோம் என்னென்ன வகைகளை கொண்டு பிளாஸ்டிக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதன் முன்னாடி நம்ம பிளாஸ்டிக்கை உபயோகப்படுத்துறோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல இருந்து சரி நம்ம ஆபீஸ் வரைக்கும் எங்க பார்த்தாலும் பிளாஸ்டிக் தான் எதுலயும் பிளாஸ்டிக் தான் இந்த நிலையில மனிதர்கள் எவ்வளவு பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒன்பது புள்ளி ஒரு பில்லியன் டன் அளவு பிளாஸ்டிக்க அவங்க வெளியேற்றாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதை தொடர்ந்து நம்ம ஏன் பிளாஸ்டிக்க வகைப்படுத்தி உபயோகிக்கணும் அப்படின்னா சில பிளாஸ்டிக்க நம்ம மறுசுழற்சி செய்துக்கலாம் அதாவது ரீசைக்கிள் பண்ணி ரீயூஸ் பண்றது மறுசுழற்சி செய்து மறுபடியும் நம்ம உபயோகப்படுத்துறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக்க நம்ம தனியா செப்பரேட்டா யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம அதை மறுசுழற்சி பண்ணி இன்னொரு டைமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால நம்ம சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படாது அப்படிங்கிற வகையில தான் நம்ம பிளாஸ்டிக்க வகைப்படுத்துறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் இப்ப பிளாஸ்டிக்ல என்னென்ன வகைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஏழு வகையான பிளாஸ்டிக் இருக்கு ஏழு வகையான பிளாஸ்டிக்கினுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் அடுத்தடுத்து சொல்ல போறேன் பாலியத்திலின் டெரப்தலேட் இந்த பாலியத்திலின் டெரப்தலேட்டை ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல ஜே ரெக்ஸ் வின்ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறவரும் ஜேம்ஸ் டி டிக்சன் அப்படிங்கிறவரும் இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து முக்கியமாக எல்லாருமே காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒன்று தான் ஏன்னா நம்ம இந்த இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து உபயோகப்படுத்தாத ஆட்களே இருக்க முடியாது அதை தொடர்ந்து நம்ம கொக்கோகோலா பெப்சி பாட்டில்கள்லையும் அதாவது கிறிஸ்டல் மாதிரி பூசப்பட்ட அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கையும் இதன்குள்ள தான் அடங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட இந்த பிஇடி பிளாஸ்டிக் அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களையும் உபயோகப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம இது தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலாகவும் கண்டெய்னர்களாகவும் உபயோகப்படுத்தி அதுல வெறும் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே ரீசைக்கிள் பண்ண பட பண்ணப்படுறதாகவும் கூறப்படுது அதாவது மறுசுழற்சிக்காக வெறும் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதன் இதன்கு என்ன ஒரு ரீசைக்கிள் கோட் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் ரீசைக்கிள் கோட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து என்ஷியோர் பண்ணியிருக்காங்க தூய்மைக்காகவும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் நம்ம கம்மியான அளவில் நிலப்பரப்பை மாசுபடு செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துறதுக்காக இதுக்கு ரீசைக்கிள் கோட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வேறு எதுவும் கிடையாது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் பாட்டில் தான் இந்த வாட்டர் பாட்டில் மேலே எழுதியிருப்பாங்க க்ரஷ் ஆஃப்டர் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உபயோகப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் நசுக்கி போட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து பிளாஸ்டிக் ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் இது வந்து உயர் அடர்த்தி கொண்ட பாலியத்திலின் இந்த பிளாஸ்டிக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க கால் ஜெக்லர் அண்ட் எர்ஹார்ட் ஹோல்ஸ் கேம்ப் அப்படிங்கிறவங்க இது வந்து ஒரு ஊக்கவிக்கக்கூடிய அதாவது வினை ஊக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செயல்களை ஊக்கவிக்கக்கூடிய வகைகளில் இருக்கக்கூடிய கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதோட
வினையூக்கிகளையும் குறைந்த அழுத்தத்தையும் கொண்டு செய்கிறது மூலமாக இது ஹை டென்சிட்டியாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பைப்பை முதன் முதல்ல எதுக்காக உபயோகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா புயல் வந்து சாக்கடைகளையும் கழிவுகளையும் எப்படி வெளியேற்ற முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிற காலகட்டங்களில் நம்ம இந்த மாதிரி பைப்பை கொண்டு வெளியேற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி வடிகால்களும் கல்வெட்டுகளும் இந்த மாதிரி பல இடங்களில் நம்ம குழாய்கள் அமைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பைப்பு தான் இந்த ஹை டென்சிட்டி பாலியத்திலின் இந்த மாதிரி இருக்கிறது இப்போது இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தா பல விஷயங்களுக்காக பல இடங்களில் உபயோகப்படுத்துறதுக்காக அதிக அளவில் தயாரிச்சுட்டு வர வராங்க அதோட இந்த ஹெச்டிபிஇ அப்படிங்கிறது காமனாக நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய ஒன்று தான் ஆனால் இது எளிதாக ஈஸியான அளவில் உடையாது எப்படி ரொம்ப சில் டெம்பரேச்சரில் வச்சாலும் சரி ரொம்ப வெப்பமான நிலையில் வச்சாலும் சரி இது வந்து எளிதாக உடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வருடத்துக்கு பன்னிரெண்டு சதவீதம் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஹெச்டிபிஇ ப்ராடக்ட்ஸை மறுசுழற்சி செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் அந்த பைப்ஸ் நம்ம பல இடங்களில் பார்ப்போம் எப்படின்னா இந்த போர் போடுற இடங்களில் இந்த மாதிரி பல இடங்கள்லையும் நம்ம இதை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அடுத்து பிவிசி பிவிசி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பாலிவினைல் குளோரைடு இந்த பாலிவினைல் குளோரைடு வந்து ஒரு ஓல்டஸ்ட் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல் அதாவது தொழில்துறை உற்பத்தியில் பழமையான செயற்கை பொருட்களில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த பைப்பு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கண்டுபிடிக்க கிடையாது இது ஒரு எதிர்ச்சியாக ஒரு ஆக்சிடெண்டாக விபத்தாக கண்டுபிடிச்ச ஒரு பைப் தான் இந்த பிவிசி எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ரெண்டு முறை கண்டுபிடிச்சாங்க முதல்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டில் ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிசிஸ்ட் ஹென்ரி விக்டர் ரெக்னால்ட் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சார் அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி இரண்டில் ஜெர்மன் கெமிஸ்ட் யூகன் பாமன் அப்படிங்கிற ஒருத்தரும் கண்டுபிடிக்கிறாரு இது வந்து எதிர்ச்சியாக அவங்க வேறு ஒரு விஷயம் செய்ய போய் இந்த மாதிரி ஒரு பைப்பை இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக்கை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த காலகட்டங்களில் அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா இந்த வினல் குளோரைடு அப்படிங்கிறது நம்ம சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லியிருந்தாங்க வினல் குளோரைடு ஃபிளாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று நம்ம சூரியலேருந்து வெளியாகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியும் கண்டுபிடி கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிவிசி பைப்பை நம்ம கம்மியான அளவில் தான் ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு சதவீதத்தை விட குறைவாக தான் நம்ம இந்த பிவிசி பைப்பை ஒரு வருஷத்துக்கே ரீசைக்கிள் பண்ணுறோம் மறுசுழற்சி பண்ணுறதா கூறப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது விஷ பிளாஸ்டிக் அதாவது பாய்சன் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இதில் பல விதமான கெமிக்கல்ஸ் நச்சுத்தன்மை உள்ள பொருட்கள் இருக்குது டாக்ஸின் அது வந்து நம்ம உடலுக்கு மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கும் தீங்கு விளைவிப்பதாக கூறப்படுது இதுதான் பாலிவினல் குளோரைட் பிளாஸ்டிக் நிறைய பேர் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம் நிறைய பைப்ஸு இப்போ பிவிசி பைப்பு அப்படின்னு சொல்லி யூவி ரெசிஸ்டன்ட் பைப் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுதே பிவிசி பைப்பையும் ஹெச்டிபிஇ பைப்பையும் கொடுப்பாங்க அடுத்து லோ டென்சிட்டி பாலியத்திலன் லோ டென்சிட்டி பாலியத்திலன் ஏன் பேர் வந்தது அப்படின்னா நம்ம இது வந்து முதல்ல பயன்படுத்தி ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு எல்லா எல்லா பிளாஸ்டிக்கை விட இந்த பிளாஸ்டிக் தான் முதல் முதல்ல கண்டடி கண்டடையப்பட்டு இதை வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து முன்னோடியாக சொல்லி இதை வந்து கிராண்ட் ஃபோ ஃபாதர் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் இதில் மாஸ் அதாவது டென்சிட்டி அடர்த்தி ரொம்பவே குறைவாக இருக்குது ஹெச்டிபிஇ பைப்பை விட அதனால் இதை நம்ம தனியாக ஒரு செப்பரேட் மெட்டீரியலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணவும் உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பேக்கேஜு கண்டெய்னர் இந்த மாதிரி பல பல விஷயங்களில் எல்டிபிஇயை உபயோகப்படுத்துகிறோம் பிளாஸ்டிக் பேஸ் வந்து அம் ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதமாக இருந்தாலும் அதில் வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய கழிவின் பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் சதவீதம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபத்தைந்து சதவீதமாக இருக்குது அது வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட் சுற்றுச்சூழலை வந்து ரொம்பவே பாதிப்படைய செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து நம்ம பல விஷயங்களில் இதை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணுறதோட நம்ம இதை வந்து ஒரு பேப்பர் தானே வெளியே போடுறோம் ஒரு குப்பை தானே நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே போடுறோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம சுற்றுச்சூழல் ரொம்பவே பாதிப்படையும் அதோட லேண்ட் ஃபில்ஸ் நம்ம நம்ம நிலம் வந்து ரொம்பவே பாதிப்படைஞ்சு நம்ம சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைஞ்சு மண் வந்து பிர அரிப்பு வ ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் லோ டென்சிட்டி பாலியத்தினுடைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்லேயே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கேரி பேக்ஸ் அப்புறம் லென்ஸ் லிக்விட்லாம் வரக்கூடிய பாட்டில் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்து லோ டென்சிட்டி பாலியத்தினில் அடங்கும் 
அடுத்து பாலிப்ரொப்பிலின் பாலிப்ரொப்பிலின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்சிடெண்டலாக கண்டுபிடிச்ச விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் இரண்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க ஒருத்தர் பேர் பால் ஹோகன் இன்னொருத்தர் பேர் ராபர்ட் எல் பேங்க் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபிலிப்ஸ் பெட்ரோலியம் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க இவங்க ஒரு எதிர்த்த ஒரு விஷயம் கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு செய்கிறாங்க ப்ரொப்பிலினை கேசோலினை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி செய்யக்கூடிய முயற்சியில் இவங்க கேசோலினை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு வினை ஊக்கியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அந்த வினை ஊக்கி பிளாஸ்டிக்கை செய்யக்கூடியது இந்த மாதிரி விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி கண்டுபிடிச்சு அதை அப்படியே வச்சுட்டாங்க அது நாள் போக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பாலி ப்ரொப்பிலினாக மாறிச்சு இது வந்து நிறைய இடங்களில் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அதிகமாக வந்து நம்ம மூணு சதவீதம் மட்டுமே இந்த பாலிப்ரொப்பிலின் ப்ராடக்ட்ஸை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்காவில் கூறப்படுது அதோட இதிலிருந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் பவுண்டு நான் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் அதாவது நான் பாட்டில் பிளாஸ்டிக்ஸ் பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலும் அது வந்து பாட்டில்களாக இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை கலெக்ட் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணும்போது ஒரு வருஷத்தில் அந்த நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய அளவை விட ரொம்பவே கம்மியான அளவில் தான் நமக்கு ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு பொருட்கள் வந்தடையுது அப்படின்னு கூறப்படுறாங்க அடுத்து இதுதான் பாலிப்ரொப்பிலினுடைய எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க பாட்டில் மூடி அப்புறம் நம்ம பல விஷயங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய திக் பிளாஸ்டிக் ரொம்பவே கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கக்கூடிய பாட்டில் மூடியல் அடுத்து பாலிஸ்டைரின் ஆர் ஸ்டைரோஃபோம் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் ஜெர்மனியில் ஒரு மெடி மெடிசன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர் பேர் அப்போதிக்காரி எட்வார்ட் சைமன் இவர் வந்து ஆக்சிடெண்டலாக தான் பாலிஸ்டைரினை கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த மெடிசன் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த மாதிரி பாலிஸ்டைரினை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு சரின்னு சொல்லி அவர் இன்னொருத்தருடைய கையில் இது ஒப்படைக்கிறாரு என்னென்னா இது வந்து ஒரு பாலிமரா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி செய்யணும் அப்படிங்கிற வகையில் அவர்கிட்ட கொடுக்க கொடுக்கும்பொழுது தான் இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ட்ரெஸ்ஸன் அதாவது ஒரு பிசின்லேருந்து வெளியெடுக்கப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்து நம்ம இந்த பாலிஸ்டைரின் வந்து ரொம்பவே லைட் வெயிட்டட் வெயிட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம சீக்கிரமாக எளிதாக பிளாஸ்டிக்காக மாற்ற முடியும் இந்த பாலிஸ்டைரின் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இலகுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் நம்ம எளிதாக பிளாஸ்டிக்காக மாற்றக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் அப்படி இருந்தாலும் நம்ம இதை வந்து எளிதாக ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிட முடியாது ஏன்னா இது வந்து சீக்கிரமாக உடஞ்சி சுற்றுச்சூழலுக்கு ரொம்பவே தீங்கு விளைவிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்க எல்லா கடற்கரைகள்லையும் இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து நம்ம காண முடியும் ஏன்னா இது வந்து சீக்கிரமாக பறக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம்தான் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் நம்ம கடல்களில் இல்லை கடற்கரைகளில் ஓரப்புறமாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த பாலிஸ்டைரின் வந்து அமெரிக்க நிலப்பரப்பில் பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் அளவில் இந்த பொருட்கள் மட்டுமே நிரம்பி இருக்கிறதா காணப்படுது இது வேறு எதுவும் கிடையாது நம்ம தெர்மோகோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம நிறைய விஷயங்களுக்கு தெர்மோகோல் உபயோகப்படுத்துவோம் அப்புறம் டிவி ஃப்ரிட்ஜு இந்த மாதிரி புதுசாக வாங்கிட்டு வரும்போது அதை அடிப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு சைட்லலாம் வச்சு நமக்கு பார்சல் பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு பாலிஸ்டைரின் உதவுது அடுத்து மிசல்லினியஸ் பிளாஸ்டிக் இதர பிளாஸ்டிக் இப்போது ஆறு வகையான பிளாஸ்டிக்கை சொல்லியாச்சு அடுத்து ஏழாவது வகை இது வந்து இவ்வளோ நேரம் சொன்ன பிளாஸ்டிக் வந்து இதில் உள் அடங்காத பல பிளாஸ்டிக் தான் இது நிறைய பாலி கார்பனேட் பாலில் ஆக்டைட் அக்ரலிக் அக்ரோநைட்ரைல் பியூட்டாடைன் ஸ்டைரின் ஃபைப்ரஸ் கிளாஸு நைலான் இந்த மாதிரி ஃபைபர் கிளாஸ் எல்லாம் தெரியும் நமக்கே அப்புறம் நைலான் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பிளாஸ்டிக்குள்ளே அடங்குது இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்து நம்மளால் அதிக வக அதிக அளவில் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோட பிபிஏ ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிபிஏ அப்படிங்கிறது பிஸ்ஃபினால் ஏ பிஸ்ஃபினால் ஏ ப்ராடக்ட்ஸும் இந்த மிசலினியஸ் பிளாஸ்டிக்கில் அடங்கும் சில பிபிஏ ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம உணவுக்காகவும் குழந்தைகளின் பாட்டில் இந்த ஃபீடிங் பாட்டில்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி பேபி பாட்டில்ஸ்க்காகவும் உபயோகப்படுத்தக்கூடியது தான் பிஸ்ஃபினாலிய ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எளிதாக வந்து உடையாது அப்படி உடஞ்சிட்டா அது வந்து மறுசேர்க்கை செய்ய முடியாது ரீசைக்கிள் பண்ணுறது ரொம்பவே கடினமான ஒரு விஷயம் அதுதான் வந்து இந்த மிசலினியஸ் ப்ராடக்ட்ஸில் அடங்குது 
அப்படியே நம்ம ரொம்ப ஹெவி டெம்பரேச்சர் வச்சா ரொம்ப உருகிரும் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம ரொம்ப கூலிங் டெம்பரேச்சர்ல வச்சோம்னா அது ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து இந்த பிபிஏ ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் மிசல்னியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் அடங்கும் ஸோ நம்ம பிளாஸ்டிக்கின் வகைகளை பார்த்துட்டோம் பிளாஸ்டிக்கின் வகைகள் வந்து பல இருந்தாலும் நமக்கு இன்னமும் எஸ்பிஐ அப்படின்னு சொல்லி எஸ்பிஐ கோடு கொடுப்பாங்க இந்த எஸ்பிஐ கோட் பொறுத்து தான் நம்ம பிளாஸ்டிக்கை வந்து வகைப்படுத்த முடியும் அந்த பிளாஸ்டிக்கை வகைப்படுத்துறதன் மூலமாக நம்ம என்விரான்மெண்ட் சுற்றுச்சூழலை தூய்மையாக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா எந்த பிளாஸ்டிக்கை மறுசுழற்சி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம உபயோகப்படுத்தினோம்னா நம்ம பிளாஸ்டிக் வந்து ரொம்பவே குறைக்கப்பட்டு சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் நம்ம புதிய ஒரு உலகத்தை மாற்ற முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீடே அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பல இடங்களில் பல செமினார்ஸ் நடத்தியிருப்பாங்க இந்த கடந்த மாதம் தான் நமக்கு பிளாஸ்டிக் பேக் ஃப்ரீடே வந்திருக்கும் ஸோ அதை பற்றியும் எஸ்பிஐ கோடை பற்றியும் தான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே அந்த வீடியோவும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் லேர்ன் அப் இட் செல்ஃபாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதை ஒரு பதிவாக நான் வந்து உங்களுக்கு வெளியிடுவேன் அதை தொடர்ந்து இன்னமும் பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம லேர்ன் வித் செல்ஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு பண்ணிவிடுங்க அதோடு நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர் பேஜஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக டெய்லி அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுப்பீங்க தேங்க்ஸ் ஃப